നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് വരെ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇനി പഠിക്കുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒരു സംയുക്തം നമുക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ സംയുക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെൻറ്റുകൾ ചേർന്നാണല്ലോ ഒരു സംയുക്തം ഉണ്ടാവുക അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാം കൂടെയുള്ള മറ്റുള്ളവയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ അറിയില്ലാത്തതിൻ്റെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായ കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ വീഡിയോസിൽ അപ്പം അത് നന്നായി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എങ്കിലാണ് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണക്കാക്കുന്ന വിധം പഠിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ ശ്രദ്ധിക്കും അതിനകത്ത് എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് എലമെൻസ് മൂലകങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ കെ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം കാൽഷ്യം അലുമിനിയം ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ തന്നിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് ഫ്ലൂറിനും ക്ലോറിനും ഓക്സിജൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കൂ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് വൺ പൊട്ടാസ്യം പ്ലസ് വൺ അതേപോലെ തന്നെ അലുമിനിയം പ്ലസ് ത്രീ ഫ്ലൂറിൻ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്താണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറാണ് പൊതുവെ മിക്ക എലമെൻറ്റുകൾക്കും സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് മിക്ക കോമ്പൗണ്ടുകളിലും ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്ക ഒട്ടുമിക്ക കോമ്പൗണ്ടുകളിലും ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറാണ് കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം എന്താണ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് കയ്യിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളതിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കോവാലൻ ബോണ്ട് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തുള്ള ആറ്റം കൂടുതലായി അത് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്തായാലും പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ളത് വന്നിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കലാണല്ലോ അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാണേ നെഗറ്റീവ് ആയനെ വൺ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഹൈഡ്രോജൻ ഇങ്ങനെ പൊതുവെ മിക്ക കോമ്പൗണ്ടുകളിലും പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ മിക്ക കോമ്പൗണ്ടുകളിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള സ്വഭാവമാണ് കൂടുതലായും കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് എല്ലാ എപ്പോഴും ഹൈഡ്രജന് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ട് എന്നല്ല ഒട്ടുമിക്ക കോമ്പൗണ്ടുകളിലും ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഇതേപോലെ പ്ലസ് വൺ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എച്ച് സി എൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ എച്ചും ആ ഹൈഡ്രജനും സി എല്ലും ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്തെടുത്തുവെങ്കിലും ക്ലോറിൻ കൂടുതലായി അതിൻ്റെ വശത്തേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്തായി ഒരു പ്ലസ് വൺ ചാർജാണ് ഹൈഡ്രജന് കിട്ടിയത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജന് പ്ലസ് വൺ എന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അപ്പുറത്തെ വശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഓക്സിജന് മൈനസ് ടു എന്നുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്സിജൻ സാധാരണ ഒട്ടുമിക്ക കോമ്പൗണ്ടുകളിലും മൈനസ് ടു എന്നുള്ളൊരു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ടു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം മൈനസ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വരുന്നു ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അപ്പം ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ്
എന്താണ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് ഒരു സംയുക്തത്തിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളുടെയും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ സീറോ കിട്ടും എന്ന് പഠിച്ചു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്താ ഇന്ന് നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് എച്ച് സി എൽ എന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ചിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് വണ്ണും സി എല്ലിൻ്റെ ഇത് മൈനസ് വണ്ണുമാണ് നേരത്തെ കണ്ട ടേബിൾ നോക്കിയാൽ അത് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് എലമെൻറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആകെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നോക്കൂ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സൾഫി ഒരു ആസിഡ് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സൾഫറിൻ്റെതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സൾഫറിൻ്റെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സൾഫറിൻ്റെ മേലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടാം ഓക്കെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ടേബിളാണ് അതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ സൾഫറിൻ്റെ മാത്രം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഹൈഡ്രജന് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ഏതാണ് പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ എന്താണ് മൈനസ് ടു എന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ അതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ആ ടേബിളിൽ നോക്കി എഴുതാനുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയ ആ ടേബിളിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താ പഠിച്ചത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംയുക്തത്തിലെ എലമെൻറ്റുകളുടെയൊക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സമ്മ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ തുക എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം അതാണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എഴുതാം അതിനകത്ത് എലമെൻറ്റുകളുടെ ആകെ തുക ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ആകെ തുക എത്രയാണെന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെത് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ പക്ഷേ ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം കാരണം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആകെ തുക എഴുതുക അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് അങ്ങനെ മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എച്ച് സി എൽ എഴുതിയതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്ലസ് വൺ ക്ലോറിൻ്റെ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ എഴുതാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനൊക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടോ അത് ആ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കൂടെ വേണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി ഓക്സിജൻ്റെ ഇത് എഴുതാം ഓക്സിജൻ്റെ എങ്ങനെ വരും പ്ലസ് ഓക്സിജൻ്റെ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് നാല് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അത് ഇൻറ്റു ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് മൈനസ് ടു അപ്പം നാല് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എടുത്തു ഇനി ഏത് എലമെൻറ്റാണ് ഉള്ളത് സൾഫറിൻ്റെ ഇത് എഴുതിയിട്ടില്ല സൾഫറിൻ്റെ എഴുതാം പ്ലസ് സൾഫറിൻ്റെ എന്താ എക്സ് ആണ് നമുക്കറിയില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതല്ലേ എക്സ് ഇട്ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താ സൾഫറിന് ഇനി ഒരു രണ്ട് ആറ്റംസ് ഓഫ് സൾഫർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു വന്നിട്ടേനെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരാറ്റം അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ് ഒന്ന് മാത്രം മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണേ സീറോ കിട്ടണം മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ ഭാഗം എന്താണ് ഇത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൈഡ്രജൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം പിന്നെ ഈ ഭാഗം എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം ഇൻറ്റു ഓക്സിഡൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയ എക്സ് അറിയത്തില്ല ഇൻറ്റു സൾഫറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം അത് വൺ ആണ് ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്താ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു അതെന്താണ് ടു ആണ് ഓക്കെ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എന്ത് വരും പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് വരും അപ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അപ്പം മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അപ്പം എയ്റ്റ് പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൈനസ
ഇനി എന്ത് വേണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ സം എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എത്ര ആറ്റം ഉണ്ട് എന്നുള്ള നമ്പർ കൂടെ ആ ആറ്റംസിൻ്റെ നമ്പരും കൂടെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നോക്കൂ ആദ്യം നമുക്ക് കെയുടെ ഇത് എഴുതാം കെയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വൺ ആണ് അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് വൺ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എഴുതണ്ട പ്ലസ് അടുത്ത ഏതാ എം എൻ എൻ്റെ എം എൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ എക്സ് ആണ് എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അതും വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതും ഇൻറ്റു വൺ ആണല്ലോ എഴുതുന്നത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്ലസ് ഓക്സിജൻ്റെ എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അത് ഇൻറ്റു ഫോർ എഴുതണം കാരണം നാല് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടണം സീറോ കിട്ടണം അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും നേരത്തെ കണ്ട പോലെ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആൻസർ വരും ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാ എയ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരുന്നു എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈ വണ്ണും മൈനസ് എയ്റ്റും കൂടെ എടുത്താൽ എത്ര കിട്ടും വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലുത് വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെറിയ നമ്പർ കുറച്ച് വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ഇടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് സെവൻ നെഗറ്റീവ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവനിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് എന്നിട്ട് അവസാനം എഴുതണം എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മാംഗനീസ് എം എൻ ഇൻ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ എസ് പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കണം മൂന്നാല് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ പെട്ടെന്ന് നോക്കാം എം എൻ ഒ ടു അതിൽ മാംഗനീസിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാംഗനീസിൻ്റെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഓയുടെ എന്താണ് മൈനസ് ടു അല്ലേ നമുക്ക് ആ ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ എഴുതി അടുത്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം മാംഗനീസ് ആണ് മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് ഇൻറ്റു എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്ലസ് അടുത്ത എലമെൻ്റ് ഏതാ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ടു നേരത്തെയൊക്കെ മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് എലമെൻസേ ഉള്ളൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടണം സീറോ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും മൈനസ് ആയിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ഫോർ അല്ലേ അപ്പം എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ എന്ന ആൻസർ വന്ന കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അവസാന ഉത്തരവായിട്ട് എന്ത് എഴുതണം ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാംഗനീസ് എം എൻ ഇൻ എം എൻ ഒ ടു ഇസ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വന്നു ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ അടുത്തത് എം എൻ ടു ഒ ത്രീ എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ടിൽ മാംഗനീസിൻ്റെ ഇത് കാണണം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാംഗനീസിൻ്റെ ഇതിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്നിട്ട് കൊടുത്തു ഓക്സിജൻ്റെ നമ്മൾക്ക് ആ ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ശരി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ സം എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആണെന്ന് എഴുതണം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് മാംഗനീസ് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് എക്സ് ആണ് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മളതിന് എക്സ് എന്നിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻറ്റു എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ എം എൻ ടു എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പം എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പ്ലസ് അടുത്ത എലമെൻ്റ് ഏതാ ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഏത് എത്രയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ആണ് മൈനസ് ടു എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി ഇൻറ്റു എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്തു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടണം സീറോ എന്ന് കിട്ടണം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇത് എത്ര വരും നെഗറ്റീവും
ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ ഈ ടു എക്സിനെ മാത്രം എവിടെ നിർത്തുക ഫോർട്ടീനിനെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ എക്സിനെ ഇവിടെ നിർത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റണോ ടുവിനെ അപ്പുറത്തെ വശത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എത്രയാ സെവൻ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം പോസിറ്റീവ് സെവൻ എന്ന് എഴുതണം എന്നിട്ട് ആൻസർ എഴുതണം ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മാംഗനീസ് ഇൻ എം എൻ ടു ഒ സെവൻ ഇസ് പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് എഴുതണം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക അയോൺസ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിലോ അതായത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്നുള്ള ഒരു അയോൺ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു ആണ് അതായത് ആ ചാർജ് എന്താണോ അതിനെ തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ സി യു ടു പ്ലസ് എന്നുള്ള കോപ്പർ സി യു ടു പ്ലസ് എന്നുള്ള അയോൺ തരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ വരും പ്ലസ് ടു ആ ചാർജ് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ